Faites attention au ruisseau salé, n'en approchez pas vos lèvres. L'eau de cette rivière est mortelle. Au contraire, l'eau de la rivière Ego est fraîche et simplement excellente, comme le vin de Bordeaux. Après une région riche en vin, le pèlerin marchand de Bordeaux à Saint-Jacques-de-Copostelle traversera, durant trois jours, une région où il n'y a pas de bonne nourriture, pain, vin, viande, poisson, eau. Tu n'y trouveras que miel et millet. Un guide en latin pour pèlerin de la première moitié du XIIe siècle, le Codex Calixtinus, fournit encore d'autres informations essentielles sur la nourriture durant le pèlerinage. Ces informations sont importantes, car grâce à la nourriture et au breuvage de qualité, le pèlerin peut se procurer assez d'énergie pour les dépenses physiques quotidiennes. De l'énergie dont il a besoin pour ouvrir son esprit à l'expérience de la marche. De ce fait, une bonne nourriture signifie un meilleur pèlerinage. Comment le pèlerin mange-t-il aujourd'hui En quoi cela diffère-t-il de la manière médiévale esquissée dans le manuscrit mentionné On dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et dans les années 60, la nutritionniste Annelle Davis a popularisé l'idée selon laquelle nous devrions manger au petit déjeuner comme un roi, au déjeuner comme un prince et au dîner comme un mendiant. Mais le petit déjeuner du pèlerin était loin de l'opulence du petit déjeuner royal. Le premier repas de la journée vient le plus souvent après le départ de notre hôtel naturel et après que nos corps sont un peu échauffés par la marche dans les heures fraîches du matin. Il n'est donc pas étonnant que lorsque nous arrivons enfin au repas, il en faut peu pour nous satisfaire. Notre repas habituel est composé de fruits secs et de diverses noix. Bien que ce petit déjeuner soit similaire à celui pris par les pèlerins du XIe ou XIIe siècle, il n'a rien de royal. Néanmoins, même s'il n'y paraît pas, la quantité de noix que nous mangeons contient suffisamment de sucre, de magnésium, de potassium et d'autres éléments importants pour le corps, car le petit déjeuner doit nous donner le plus d'énergie possible. Alors que les vivres des petits déjeuners peuvent se conserver plusieurs jours, nous devons acheter pour les autres repas des produits frais tous les jours, si possible. Souvent, c'est dans les petites épiceries du village que nous nous ravitaillons. Contrairement à nos prédécesseurs, accueillis dans des hôtelleries monastiques ou qui bénéficiaient de dons des habitants, nous sommes contraints par la société de consommation actuelle d'acheter ce dont nous avons besoin. Cependant, lorsque nous le pouvons, nous favorisons les produits de l'agriculture biologique ainsi que les producteurs et artisans locaux. Cela nous rapproche du pèlerin médiéval. Nous cherchons à nous désaltérer et à remplir nos gourdes dans les villages qui se situent sur les chemins de pèlerinage. Demander de l'eau est cependant également une possibilité concrète d'entrer en relation avec les habitants. Notre expérience de groupe touche cependant à une autre question encore, celle du partage. L'eau et la nourriture sont bien trop lourdes pour les porter seules. Un besoin primordial devient ainsi l'occasion d'une rencontre humaine. Une fois ravitaillé, nous cherchons un endroit pour déjeuner et nous reposer un moment avant l'éprouvante marche de l'après-midi. Nous essayons d'éviter les temples de la consommation que sont les supermarchés. Après deux semaines sur les chemins, on s'y sent dépaysé. 
De plus, la présence de pèlerins vivants à la Belle Étoile peut indisposer les autres clients. En ce qui concerne les repas, nos déjeuners et dîners sont similaires. La base de notre repas est constituée de pain. Avec celui-ci, nous mangeons des aliments d'origine animale, comme des fromages ou de la charcuterie. Nous mangeons également beaucoup de légumes et nous nous accordons parfois une pointe sucrée, confiture de figues ou de châtaignes. Au dîner, nous nous permettons le luxe d'un verre de vin pour nous réchauffer et apaiser notre sommeil. On pourrait croire que notre régime n'est pas varié, mais grâce à nos déplacements et à l'effort de consommer local, la variété est assurée. Le temps et l'espace sont ainsi nos cuisiniers. En traversant les régions de la Suisse romande, de la Savoie, de l'Isère, de l'Auvergne ou encore du pays de la Loire et bien entendu de la Bretagne, nous avons pu goûter aux meilleurs produits locaux. C'est au dîner que nous sommes le plus conscients du poids de la nourriture au sens propre du terme. Nous gardons ces aliments dans nos sacs plusieurs heures et nos corps sont incroyablement reconnaissants que le poids des différents aliments se matérialise à la fin sur notre table. Il va de soi que le poids même de la nourriture détermine ce que nous mangeons. Ce même procédé nous force à n'acheter au maximum que deux bouteilles de vin. Dommage. La nourriture est ainsi, aujourd'hui comme hier, indissociable de l'expérience du pèlerinage. Spirituel ou non, celui-ci ne peut exister dans une logique cartésienne du corps détaché de l'âme. Seul un corps bien nourri peut rentrer dans un rythme qui suppose la découverte. Seek what is not there.